Dopo aver assegnato i primi titoli nella penultima giornata di gare, doppia affermazione del Città di Chieti nella Coppa Abruzzo valevole per le categorie Under 15 e Under 17, le fanalette entrano nel vivo con l'ultima e decisiva giornata di gare al Pala Castagna di Pescara. L'atto conclusivo della Kermes organizzata con notevole sforzo di energie dalla delegazione regionale capitanata da Salvatore Vittorio si apre in mattinata con le gare del Futsal Day. Nel pomeriggio la prima finale è quella che assegna la Coppa Abruzzo di Serie D. A contendersi il trofeo sono il Giulianova Annunziata che in semifinale ha piegato ai rigori le velleità del Città di Penne e il Cuslaqui la vincitore a sua volta ai danni della Vigor Lanciano. La gara si sblocca dopo appena tre minuti ed è il quintetto Aquilano ad andare a segno grazie alla conclusione dalla distanza di De Santis deviata impercettibilmente da Giuliese e Compagnoni che va a gonfiare la porta difesa da Di Baldassarre. Il quintetto di Mister Barlafante prova a reagire con il doppio tentativo di Marcattili arginato da Litterio che al 24esimo deve uscire dai pali per arginare l'irruzione di La Molinara ma la sua difesa riesce a supportarlo adeguatamente per chiudere lo specchio della porta alla corrente a Gorino. In chiusura di frazione il Cus prova a mettere al sicuro il risultato con il diagonale dalla sinistra di Parente annullato dall'intervento sul primo palo di Di Baldassarre. Il risultato viene rimesso in discussione alla ripresa dei giochi quando il quintetto giuliese ristabilisce il risultato di parità con Caporale che riesce a deludere la morte del diretto controllore Aconito e fa partire un diagonale da posizione defilata che sorprende l'estremo Aquilano. La reazione Cussina, affidata allo stesso Aconito, è disinnescata da Di Baldassarre, ma il duello tra i due viene vinto da Aconito all'affondo successivo, quando il numero 3 Nero Verde è astuto a sbucare alle spalle di Sacchini, intercettando il tracciante del suo compagno di squadra parente, che indirizza nel sacco all'altezza del secondo palo. L'Itterio preserva il prezioso vantaggio, esaltandosi con un volo plastico sul siluro dalla distanza di Caporale. La gara si ravviva nelle fasi discendenti, dapprima con la temibile stoccata di Aconito, disinnescata sul primo palo da Di Baldassarre e due minuti dopo con il Triss Aquilano griffato da D'Agostino che mette una pietra tombale sui destini della finale con un tocco a porta vuota approfittando dell'uscita dai pali di Di Baldassarre per arginare la corrente parente protagonista dell'assist vincente per il suo compagno di squadra la rete giuliese di Caporale nei minuti di recupero tiene vivo l'interesse della finale fino all'ultimo secondo ma a gioire alla fine è il Cus L'Aquila che si aggiudica la Coppa Italia di Serie di. Emiliano Ponticelli, consigliere del CUS, oggi ha gioito in questa gara inaugurale dell'ultima giornata alle Final Eight perché la squadra probabilmente non era tra le annoverate per la vittoria finale riuscita nell'impresa, quindi gioia doppia per il CUS L'Aquila. Beh sì, per noi è una grande gioia, ricordiamo che la nostra società è una società storica ma col calcio a 5 era ferma dal 2013, e abbiamo ricreato un ambiente quest'anno Pare, pare vincente al momento, siamo primi in campionato, eh, al momento imbattuti, abbiamo vinto questa coppa che fa molto, molto entusiasmo e speriamo bene, speriamo bene per il proseguo, questa vittoria che dedichiamo a tutti gli aquilani ma soprattutto ho la pelle d'oca a Franco Murador, mi esce una lacrima, che è, è stato il nostro dirigente per anni del calcio a 5 Abbiamo promesso a lui di ricreare un ambiente in futuro, ci stiamo riuscendo. Ringraziamo il Presidente, il Dottor Bizzarri, il Vicepresidente, tutti i consiglieri per questa, questa realtà che si sta creando. E niente, ricordiamo che anche, abbiamo anche un bel settore di pallavolo in Serie C che ci sta portando tante soddisfazioni al CUS e vi invitiamo a visitarci, vi invitiamo a visitarci quando, quando volete. Insomma. Una formula, questa delle final eight raggruppate in una cinque giorni intensa, è un'esperienza positiva secondo te? Beh sì, una bella esperienza, speriamo che oltre a Pescara, sappiamo che questa è la sede federale del calcio a 5, speriamo verrà portata anche nel nostro capoluogo, non voglio essere di parte, però farla ruotare sarebbe una bella cosa, anche per le altre città, Terra, Mucchieti, dappertutto. Mister Barlafante siete arrivati all'ultimo atto, non è andata benissimo ma non si può rimproverare quasi nulla alla squadra che ha messo tutto il proprio impegno oggi. Sì sì, faccio i complimenti alla mia squadra, abbiamo dato tutto, purtroppo una deve vincere, hanno vinto loro, purtroppo si vive di episodi, siamo stati sfortunati nel primo gol, poi abbiamo, abbiamo recuperato e di nuovo abbiamo risubito con un errore difensivo. Però si sa, queste sono partite fatte da episodi, si vive così, purtroppo oggi è andata male. Speriamo di poter riprovare a fare qualcosa. 
Beh, da non dimenticare che c'è ancora il campionato che incombe, quali sono i vostri propositi? Sì, sì, il campionato siamo ancora quarti, però giustamente sarà una dura lotta con alcune squadre, alcune corrazzate che proveremo, proveremo a fare il nostro meglio. Sappiamo che abbiamo le, abbiamo le qualità, abbiamo la squadra, abbiamo i giocatori. Adesso mo dobbiamo, dobbiamo concentrarci sul campionato e fare il meglio possibile fino alla fine.